ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹലാ നേസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് ഈ ഒരു മിക്സി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എരിവിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ചേർക്കുന്നില്ല ചിക്കനിലെ എരിവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊട്ടാറ്റോ കൊണ്ട് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി വീണ്ടും പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഒരു കെ എഫ് സി ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫീലാണ് ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും മാത്രമേ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടില്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസും കൂടി തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയുടെ നേരെ ഡബിള് ഓയിൽ വേണ്ടി വരും ഒന്ന് ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ആണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എന്നും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം